പത്നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവന്റെ നാണം കണ്ട അറിഞ്ഞൂടെ അയ്യോ വീട്ടിലറിയാതെ എവിടുന്നോ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ അല്ലല്ല ആരും അറിയാതെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നാണോ നിന്നെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും കരുതിയില്ല മോനെ ആന്റി എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ പേയിങ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ആരും അറിയാതെ കല്യാണവും കഴിച്ച് പേയിങ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നിരിക്ക നാണം കെട്ടവൻ എടി സരസ്വതി ഇവന്റെ അമ്മയെ വിളിക്ക ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓ അപ്പൊ ലിവിംഗ് ടുഗതറാ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആന്റി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല ആന്റി ഈ കുട്ടി ചെന്നൈ നിന്ന് വന്നാണ് ഒരു ജോലി തേടി ഇറങ്ങിയതാ ശരിയായില്ല റോഡിൽ വെച്ച് ചിലരിവളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി സത്യം തന്നെയാണോ നീ പറയുന്നത് ഞാൻ കള്ളം പറയോ മുത്തശ്ശി ലോഡ്ജി താമസിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കാൻ തന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ പേയിങ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് താമസിപ്പിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണോന്ന് ആന്റി പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തു നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ആവുമ്പോ അവള് സേഫ് ആണല്ലോ ഇതിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം നടക്കും അവളുടെ ആവശ്യം നടക്കും ഇവിടെ ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ അമ്മേ എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് നിർത്ത് അവൾ ആകെ തളർന്നിരിക്കുക ഉപദേശ നിർദ്ദേശമൊക്കെ പിന്നീടാവാം മോളുവാ പെട്ടെന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി എന്തെങ്കിലും കഴിക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കാം പെൺകുട്ടിയാണ് പിന്നീട് പ്രശ്നമാവും എല്ലാം അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് വേണം താമസിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ റോഷം കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിയല്ലേ നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് വാടക എത്രയാ അതൊക്കെ പറയാം ആദ്യം കുളിച്ച് വല്ലതും കഴിക്ക് ഞാൻ മുറി കാണിച്ചു തരാം മോള് വാ ചോദിക്കാൻ മറന്നു എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് കീർത്തി എന്താ മുത്തശ്ശിയുടെ മുഖം പെട്ടെന്ന് വാടിയത് ഒന്നുമില്ല മോനെ അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മുത്തശ്ശി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ാണ് മോളുടെ മുറി നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോ മോളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലല്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് തോന്നുകയില്ല എന്താ മോൾക്ക് മുറി ഇഷ്ടായില്ലേ ഇഷ്ടായി കാശിന്റെ ആർത്തി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഒരു സന്തോഷം നിന്നെ പോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ താമസിക്കുമ്പോ ഒരൊച്ചയനക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അടുത്ത കാലത്താ ഞാൻ ഈ ഏർപ്പാട് തുടങ്ങിയത് രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് പോയി ഇത് എന്റെ മോള് സ്നേഹയുടെ മുറിയാണ് അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷം ഒന്നായി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാ താമസം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതോടെ അവൾ അമ്മയും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ മറന്ന മട്ട വല്ലപ്പോഴും വന്നാലായി പക്ഷെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂ എന്റെ മോളല്ലേ ഞാൻ ഇന്നും വിളിക്കും അവള് ഫോൺ എടുത്താലായി വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തിനാ നിന്നോട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതല്ലേ ആന്റിക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളോ അത് രണ്ടു മക്കളാ അപ്പോ മറ്റേ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവള് അവളിവിടെ ഇല്ല ഓ രണ്ടും പെൺകുട്ടികളാ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതല്ലേ നീ വന്നത് അതുകൊണ്ട് മുറിയൊന്നും വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഓ സാരില്ല ആന്റി ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് മാറ്റിത്തരാം മോൾക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ വെക്കേണ്ടതല്ലേ അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കാൻ്റെ 
എന്റെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തിനാ അത്രയും സ്പേസ് ഇത് തന്നെ ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം ഓ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ്റെ ആ സംസാരിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല നല്ല ചെയ്യണ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വാ ആൻറ്റി ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന സുരക്ഷിതമായ കൈകളിൽ നിന്ന് എത്തിപ്പെടുന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടല്ലേ പോയേ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ അച്ഛൻ ദൈവം എന്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അച്ഛൻ്റെ മോള് രക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കും അല്ലേ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം ഈ മോൾക്ക് എവിടെയായിരുന്നാലും ഈ മോളെ അച്ഛൻ അനുഗ്രഹിക്കണം മുൻപിലെത്തുമ്പോ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാവും വെള്ളം അടിച്ചു പ്രാക്ടീസ് മുടക്കി നിറഞ്ഞാ മതി എന്റെ ചെവി ഇന്ന് പൊന്നീച്ച പറക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മുങ്ങിയാ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോ ആരും കാണാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ കേറും ഇവനെന്താ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് റോഷൻ പോയ തക്കത്തിന് രാഹുൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ മുങ്ങി അതിന്റെ ദേഷ്യത്തില അവൻ നോക്കിയിരിക്ക മതി എങ്കിലും ഈ നോക്കിയിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ വന്ന് കഴിക്കാൻ നോക്കട രാഹുൽ വരട്ടെ എന്നിട്ട് കഴിക്കാം ആ എന്നിട്ട് നീ കഴിച്ച തന്നെ എന്താ ഇത് ചെമ്മീൻ കറി അത് മനസ്സിലായി ചാറ് കൂടുതലും ചെമ്മീൻ കുറവും അതോ ചോദിച്ചത് ചെമ്മീൻ പിടിച്ചത് പുഴയെന്നാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് വെള്ളമില്ലാണ്ടായിപ്പോ അതിന് ശ്വാസം മുട്ടില്ലേ അതാ ചാറ് കൂട്ടിയത് നീ ശ്വാസം വലിക്കുന്നതേ ഞാൻ നിർത്തുന്നുണ്ട് ഇടാ ചെമ്മീൻ കൂട്ട് മതിയാ ഏട്ടനോ എന്ത് പണി ഏട്ടാ കാണിച്ചത് ഞാൻ ഈ സമയം വരെ ടെറസിൽ ഏട്ടനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഏട്ടൻ അവിടെ പോയി ഏട്ടൻ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു നീ ഇതവിടെ പോയി ഞാനിവിടെ പോവാൻ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാക്ടീസ് 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 ഓ 
ഇന്നൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ചെയ്തു സന്തോഷമായില്ലേ ഏട്ടന് അല്ല എവിടെയായിരുന്നു പാർട്ടി മുത്തശ്ശ മുത്തശ്ശൻ പതിവിലും ക്യൂട്ട് ആയിട്ടു കേട്ടോ ചോപ്പിങ് ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ന് നിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ ചേരില്ല എന്റെ കണ്ണൊന്ന് തെറ്റിയപ്പോ നീ അങ്ങ് മുങ്ങിയല്ലേ പ്രാക്ടീസ് എനിക്ക് വെള്ളം അടിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തേക്ക് ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക നാളെ മുതലവൻ നല്ല കുട്ടിയാ അല്ലേടെ രാഹുല് നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ ഇവനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് രാഹുല് നീ നിന്റെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആവണം ചേട്ടാ പ്ലീസ് അച്ഛാ അമ്മേ ചേട്ടനെ പിടിച്ച് വേഗം ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കും എന്നാ പിന്നെ ഏട്ടത്തി അമ്മയുടെ പിന്നാലെ നടന്നോളൂ എന്റെ പിന്നിൽ നിന്നും മാറും ഓ എന്റെ നോക്കട്ടേടാ മോനെ ഞാൻ പിന്നെ കിട്ടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അവന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് മാറാനും പോകുന്നില്ല ഒരേ വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്നവരാ രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്വഭാവം നമ്മുടെ മോളുടെ പേര് അവളുടെ കീർത്തി അതേ പ്രായോ എനിക്ക് എന്റെ മോളെ ഓർമ്മ വരിക ഒരേ പേരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും നിന്റെ മോളുടെ പേരാണെന്ന് കരുതി കൂടുതൽ സ്നേഹമൊന്നും കാണിക്കണ്ട മാസം മാസം വാടക കൃത്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചോണം പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം വറുത്തവും പൊരിച്ച ഒന്നും കൊടുത്ത് ശീലം ആക്കണ്ട വലിയ ആർഭാടം ഒന്നും വേണ്ട കഞ്ഞിയും പയറും കൊടുത്താ മതി നമുക്ക് വെച്ചത് എന്തോ അത് ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കും രണ്ട് കാശ് മിച്ചം പിടിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് നീ അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുത്ത് തന്നെ നശിപ്പിക്കും എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ നിന്റെ മോളുടെ പേരല്ലേ അവൾക്കുള്ളൂ സ്വന്തം മോളൊന്നും അല്ലല്ലോ കൂടുതൽ അടുപ്പൊന്നും കാണിക്കണ്ട കൂടുതൽ അടുത്താലേ വാട കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആന്റി വിളമ്പി തരാം എറണാകുളത്ത് കൊറേ നൃത്തവിദ്യാലൊക്കെ കാണും അല്ലേ ഉണ്ടണ്ട ഊണ് പോലെ മുളച്ചു പൊങ്ങിയിരിക്കല്ലേ മക്കൾ ഡാൻസ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചൊരു പോലെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് എനിക്കിവിടെ കൂടുതൽ പരിചയമൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും നൃത്തവിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകരെ ആന്റിക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഏയ് എനിക്കങ്ങനെ പരിചയമൊന്നുമില്ല എന്താ മോള് ചോദിച്ചത് ഒരു ജോലി അത്യാവശ്യമായിരുന്നു നൃത്തം പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയാവൂ ഓ അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും സ്കൂളിലൊന്നും വിട്ടില്ലേ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചതാ ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടം ഡാൻസ് ആയിരുന്നു ചില പിള്ളേർ അങ്ങനെയാ തന്തേം തള്ളയും പഠിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താന്ന് വെച്ചാലും ഇങ്ങനെ തുള്ളി കളിച്ച് നടക്കും അമ്മയൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവളൊരു ബാധ്യതയാകും നടരാജ വിദ്യാലയം ലയം കലാക്ഷേത്ര തുടങ്ങി ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറെ വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മോള് നേരിട്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്ക് നിനക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജോലി ലഭിക്കും ആ ദേ മോളിരിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേ ഇപ്പൊ തന്നെ നേരെ ഒരുപാട് വൈകി നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി മോളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഞാനും അച്ഛനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മ അമ്മയെ കണ്ടതായിട്ടൊരു ഓർമ്മ എനിക്കില്ല അമ്മയെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അറിവേ ഉള്ളൂ എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് അമ്മ എന്നെ അച്ഛനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാ പിന്നീട് എപ്പോഴും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അമ്മ മരിച്ചെന്ന് എവിടെ അമ്മയുടെ വീട് മരിച്ചപ്പോ നിന്നെയും കൂട്ടി അച്ഛൻ കാണാൻ പോയില്ലേ ഇല്ല അമ്മയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അമ്മയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും വേണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എനിക്കും അമ്മയോട് വെറുപ്പായിരുന്നു മകൾ ഒരു തവണ പോലും വന്ന് അന്വേഷിക്കാത്ത തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അമ്മയെ ഞാൻ എന്തിനു സ്നേഹിക്കണം ഇപ്പോഴും മനസ്സില് വെറുപ്പാണ് എനിക്ക് എത്തിരിയെങ്കിലും സ്നേഹം എന്നോട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുമായിരുന്നോ എത്ര പൊട്ടയാണെങ്കിലും പെറ്റമ്മ ദൈവമാണെന്നാ പറയാ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ ദൈവമല്ല രാക്ഷസിയാ മുലപ്പാലിന്റെ മണമില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ എനിക്ക് അവരെ ഓർക്കാൻ കൂടി താല്പര്യമില്ല 
എന്തായാലും നിന്റെ അമ്മയല്ലേ മരിച്ചു പോയ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് പറഞ്ഞു പോയതാ നേരത്തെ ആന്റി ആന്റിയുടെ മകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് വിവരം അന്വേഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏത് നിമിഷവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളാണ് അമ്മ എന്റേതൊക്കെ സങ്കടമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അമ്മയുടെ സ്നേഹം കൂടി വാരിക്കോരി തരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ മോളുടെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ജോലിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേടി ഈ കൊച്ചു വേറെ തേടി ഇറങ്ങിയത് സങ്കടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ജീവിതം അകന്നു പോകുന്നതിന്റെ ദുഃഖവും അടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് മോള് ഭക്ഷണം കഴിക്കെ സ്നേഹമായിരുന്നെങ്കിലേ പോരുമ്പോ അങ്ങേരം ചുമന്നോണ്ട് പോരായിരുന്നില്ലേ മോളെ കഴിച്ചിട്ട് പോ നീ അതിന്റെ പുറകെ നടന്ന് കഴിപ്പിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട അവള് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രേ ലാഭം അല്ല പിന്നെ നീ നല്ലൊരു കളിക്കാരനാ ഒരു പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പിയ നിനക്ക് എങ്ങനെ നാഷണൽ ടീമിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടും എടാ നീ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല മദ്യപിച്ച രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അത് കാരണം രാവിലെ തന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസും മുടങ്ങും പിന്നെ സ്റ്റാമിനയും ബാധിക്കും ഇത്തരം ദുശീലങ്ങള് നിന്നെ പോലെയുള്ള എത്രയോ പ്രതിഭകളുടെ കരിയർ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പ്രശസ്തനാണ് നാട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ കൂട്ടി വെള്ളം അടിച്ച് കറങ്ങി നടക്കാൻ നിനക്ക് നാണോ ഇല്ലടാ രാഹുലേ വീട്ടുകാർ നിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് നിന്നെ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാനാ പക്ഷെ ഞാൻ നടക്കുന്നത് നിന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ജേഴ്സി അണിയിക്കാനാ അത് നടക്കണം അതുവരെ ഞാൻ നിന്റെ ചെവിക്ക് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും മോനെ ഓഫായ സ്റ്റാമിന ഇല്ല അതാ ഇങ്ങനെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെ ആയല്ലോ ഏതായാലും നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല മോനെ
എന്നെ തല്ലണ്ടേട്ടാ ഞാൻ നന്നാവൂല 